എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എക്സാം വളരെയധികം അടുത്തെത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു കണ്ടു കഴിയാത്തവർ അഞ്ച് ക്ലാസ് കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാം വിച്ച് ടാബ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് പാനൽ വെൻ യു ഓപ്പൺ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് പാനലിൽ കാണാത്തത് ഏത് കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡ്സും ഔട്ട്ലൈനും ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ലൈഡ്സും ഔട്ട്ലൈനും കാണുന്നത് ഓവർ വ്യൂ പെയിനിനകത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് സ്ലൈഡ് പെയിൻ ആണ് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് നോട്ട്സ് പെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇടതുവശത്ത് കാണാത്തത് ഏത് ഔട്ട്ലൈനും സ്ലൈഡ്സും നമുക്ക് ഇടതുവശത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ആൻസർ എന്താണ് നോട്ട്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ടിനകത്ത് കാണാത്തത് ഏത് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഹോം ടാബിനകത്തുള്ള ലേ ഔട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഹോം ടാബിലെ ലേ ഔട്ട് ഓപ്ഷനകത്ത് ഒൻപത് ഡിഫോൾട്ട് സ്ലൈഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ ഒൻപത് ഡിഫോൾട്ട് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ടിനകത്തും ഓരോ പേരുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഹെഡർ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ലേ ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചാർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് എവിടെയും ആനിമേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ അനിമേഷൻ ടാബ് ഉണ്ട് ഈ അനിമേഷൻ ടാബിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ എന്താണ് അനിമേഷൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദി മെയിൻ സ്ലൈഡ് കൺട്രോൾ ടാസ്ക് ഫോർ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ടാബിനെയും ടാബിലെയും ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ടാസ്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് ടാസ്ക് ബാർ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ പാനലിൽ നിന്ന് അണർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ടാസ്ക് പെയിനും ടാസ്ക് ബാറുമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ടാസ്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വേർഡ് ആയാലും പവർ പോയിൻ്റ് ായാലും എക്സൽ ആയാലും വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാസ്ക് പെയിൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാർ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും താഴെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അതിനും താഴെ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടാസ്ക് ബാർ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെറിയ ഐക്കൺസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും താഴെ വന്ന് കിടക്കാറില്ലേ അതിനെ പോ പറയുന്ന പേരാണ് ടാസ്ക് ബാർ അപ്പോൾ ടാസ്ക് പെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പവർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടാസ്ക് പെയിൻ ആണ് തെറ്റിപ്പോകരുത് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയിൻ എസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ടാസ് പെയിൻ അതായത് ടാസ് പെയിനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടാസ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന സ്ക്രീനിൻ്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ടാസ് പെയിൻ ഈ ടാസ് പെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ വരുന്നത് ഈ കാണുന്നതിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് ആർട്ടിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വേർഡ് ആർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് എ എ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറന്നു പോകാതെ നോക്കുക ഇൻസേർട്ട് വേർഡ് ആർട്ട് ഇൻസേർട്ട് വേർഡ് ആർട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേർഡ് ആർട്ടിനെ പറ്റി അപ്പോൾ വേർഡ് ആർട്ടിനകത്ത് മാത്രം പ്രത്യേകം ഒരു ടാസ്ക് പെയിൻ ഓപ്പൺ ആയി വരില്ല ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിനകത്തും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാസ്ക് പെയിൻ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അടുത്തത് എ ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷനകത്ത് ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫ്രം ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ പുതിയതായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്
ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാളും ഫോർ എന്നൊരു ആൻസർ കൂടി കാണാൻ പറ്റും ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീക്ക് അകത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആയാലും ടെൻ ആയാലും തേർട്ടീൻ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഒൻപത് ഡിഫോൾട്ട് ലേ ഔട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഒൻപത് ഡിഫോൾട്ട് ലേ ഔട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ പേര് കൂടി പഠിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക പേര് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ചു തരാം ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം ആണുള്ളത് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡും ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റും ടൈറ്റിൽ ഉള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ഹെഡറുണ്ട് പിന്നീട് ടു കണ്ടൻറ്റ് ടു കണ്ടൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ടൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ടു കണ്ടൻറ്റ് കമ്പാരിസൺ പിന്നീടുള്ളത് ബ്ലാങ്ക് കണ്ടൻറ്റ് വിത്ത് ക്യാപ്ഷൻ പിക്ചർ വിത്ത് ക്യാപ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് പഠിക്കാം അടുത്തത് വാട്ട് ലെറ്റ്സ് യു ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ ബൈ സെലക്ടിംഗ് റെഡിമെയ്ഡ് ഫോൺ കിളർ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് എഫക്റ്റ് റെഡിമെയ്ഡ് ഫോൺ കിളറും ഗ്രാഫിക്സ് എഫക്റ്റും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റിനകത്താണ് പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ടാബിനകത്ത് കുറേയധികം തീംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് പവർ പോയിന്റ് ഫീച്ചർ വിൽ യു യൂസ് ടു എപ്ലൈ മോഷൻ എഫക്ട്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് എ സ്ലൈഡ് ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് പല പല ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് ആവാം എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അനിമേഷനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അനിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അനിമേഷൻ സ്കീമാണ് എന്നാൽ അനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓബ്ജെക്ടിനെ പറയുന്ന പേര് അനിമേഷൻ ഓബ്ജെക്ട് സ്ലൈഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക സ്ലൈഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസീഷൻ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലൈഡ് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുക അവസാനിച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസീഷൻ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നും അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനെ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസീഷൻ എന്ന് പറയും എന്നാൽ അനിമേഷൻ എന്താണ് ഒരു സ്ലൈഡിനകത്തെ ഓബ്ജെക്ട്സിന് കൊടുക്കുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് എഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അനിമേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഫീച്ചർ വിൽ യു യൂസ് ടു അപ്ലൈ മോഷൻ എഫക്ട്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ സ്ലൈഡ് എക്സിറ്റ്സ് ആൻഡ് അനദർ എൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലൈഡ് പോയി അടുത്ത സ്ലൈഡ് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസീഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഇൻസേർട്ട്സ് എ ന്യൂ സ്ലൈഡിൻ ദി കറൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പുതിയ പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് പുതിയൊരു സ്ലൈഡിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ എം ആണ് എന്നാൽ കൺട്രോൾ എൻ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കും എൻ ഫോർ ന്യൂ ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ യൂസ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ എൻ യൂസ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ എസ് സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷന് പകരമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ എസ് അടുത്തത് what happens if you select first and second slide and then click on new slide button on toolbar e ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കൺട്രോൾ എം പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോം ടാബിൽ നിന്നും ന്യൂ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സ്ലൈഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏത് രണ്ട് സ്ലൈഡാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ വരും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും സ്ലൈഡുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ സ്ലൈഡ് എവിടെയായിട്ട് വരും തേർഡ് സ്ലൈഡായിട്ട് വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കാം അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് എ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇൻ കറൻറ്റ് പ്ര
ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആൻസർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് പാനൽ ആൻഡ് ചൂസ് ന്യൂ സ്ലൈഡ് അടുത്തത് ഫ്രം ഇൻസേർട്ട് മെനു ചൂസ് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇത് മെനു എന്ന് കാണുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹോം ടാബിനകത്തുള്ള ന്യൂ സ്ലൈഡ് ആണ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ബട്ടൺ ഓൺ ടൂൾ ബാർ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബ് അടുത്തത് ഇൻ എ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സൗണ്ട് ക്ലിപ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മൂവി ക്ലിപ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ മൂവി ക്ലിപ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ബട്ട് നോട്ട് സൗണ്ട് ക്ലിപ്സ് അടുത്തത് ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ഇൻസേർട്ടഡ് നാലാമത്തത് ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് വഴി നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഡ്രോയിങ് മൂവി ആൻഡ് ഓഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലിപ്പും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ എന്താണ് ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇൻസേർട്ട് എ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൻ്റെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രോൾ കെ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നറിയാം നമ്മുടെ വേർഡിനകത്തും പവർ പോയിൻറ്റിനകത്തും കൺട്രോൾ കെ തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചൂസ് ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ടാബിനകത്ത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും ചൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇനിയുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ പവർ പോയിൻറ്റ് ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പതിവിനൊന്ന് ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നും ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതിനകത്ത് ആ വേർഡിനകത്ത് എന്നാൽ പവർ പോയിൻറ്റിനകത്തെ ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിനകത്ത് ഈ പതിനൊന്നെണ്ണം ഇല്ല പകരം ഏഴെണ്ണമാണുള്ളത് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഡബിൾ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്മോൾ ക്യാപ്സ് ഓൾ ക്യാപ്സ് ഈക്വലൈസ് ക്യാരക്ടർ ഹൈറ്റ് ഇത്രയും ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണുള്ളത് ഈ ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ആൻസേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ഈ ഷാഡോയും എംബോസും ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിനകത്തില്ല പക്ഷേ ഷാഡോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന് കാരണം ഷാഡോ ഓൾറെഡി ഫോണിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട് ഫോണിൻ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷാഡോ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എംബോസ് ആണ് എന്നാൽ അണ്ടർലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും അണ്ടർലൈനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിനകത്ത് ഫോണിൻ്റെ എഫക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് അണ്ടർലൈൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ആൻസർ എന്തെഴുതാം എംബോസ് എന്ന് എഴുതാം എംബോസ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു എഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇനെ പവർ പോയിന്റ് പവർ പോയിന്റിനകത്ത് ഞാനൊരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഈ ഇമേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിനകത്ത് നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടതായിരിക്കാം ആ ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുത്തതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഇമേജസ് ഇടാൻ പറ്റും ഈ ഇമേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഫയലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറിജിനൽ ഫയലിന് ഒരു പ്രോബ്ലവും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ദ ഒറിജിനൽ ഫയൽ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ബാക്കി ഒരു ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് അല്ല അത് വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഫയൽ ഫോമാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആഡ് ടു എ പവർ പോയിന്റ് ഷോ പവർ പോയിന്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഏതാണ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പിക്ചർ ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആവാം അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓഡിയോ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫയൽ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഡോട്ട് ജി പി ജി ആദ്യത്തേതിൽ ഡോട്ട് ജി പി ജി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ളതാണ് ജി പി ജി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ഫുൾ ഫോം എന്താ ജോയിൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് വെരി
നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ എന്താ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എഫക്ട് ഫയൽസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിലയേതാണ് സൗണ്ട് എഫക്ട് ഫയൽസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എ വി വേ ഫോം ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് അതിനെയാണ് ഡബ്ല്യു എ ബി ഫയൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഡോട്ട് എം ഐ ഡി ഫയൽസ് ഡോട്ട് എം ഐ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർഫേസ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർഫേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോട്ട് എം ഐ ഡി ഫയൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ തന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ എന്താണ് ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വി ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡോട്ട് എം ഐ ഡി ഫയൽസ് അടുത്തത് മെറ്റീരിയൽ കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് ടെക്സ്റ്റും നമ്പേഴ്സും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്ലൈഡാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബുള്ളറ്റഡ് സ്ലൈഡ് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റും നമ്പേഴ്സും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടേബിൾ സ്ലൈഡിനകത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ മോഷൻ പാത്ത് മോഷൻ പാത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഇതൊരു ആനിമേഷൻ സ്കീമാണ് ആനിമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആനിമേഷൻ എന്ന ടാബുണ്ട് ടാബിനകത്തെ കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഒരു ടാസ്ക് പെയിനാണ് ഈ ടാസ്ക് പെയിനകത്ത് കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ ടാസ്ക് പെയിനകത്ത് ആഡ് എഫക്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ആഡ് എഫക്റ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും എൻട്രൻസ് എംഫസിസ് എക്സിറ്റ് മോഷൻ പാത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓബ്ജെക്റ്റിന് എൻട്രൻസ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം അതായത് ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആദ്യമായി സ്ലൈഡിനകത്ത് അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് എഫക്റ്റ് അടുത്തത് എംഫസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് അവിടെ എത്തി പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ഗ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ അടുത്തത് എക്സിറ്റാണ് ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോയി ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് വരികയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എക്സിറ്റിന് നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇനിയുള്ളത് മോഷൻ പാത്സ് അതായത് ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് മോഷൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഷൻ പാത്ത് തന്നെ എത്ര രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ആറ് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഡയഗണൽ ഡൗൺ റൈറ്റ് ഡയഗണൽ അപ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഇത്രയും രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മോഷൻ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഷൻ പാത്ത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആനിമേഷൻ സ്കീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ മോഷൻ പാത്ത് എന്താണ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഐറ്റംസ് ഓൺ എ സ്ലൈഡ് ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗിവിങ് എ മോഷൻ പാത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ പഠിക്കുക പഠിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായി എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു